చిన్నారి బోర్వెల్లో పడి ఒక రోజు గడిచిపోయింది దాదాపు ఇరవై ఆరు గంటల కావస్తోంది కానీ ఇప్పటికీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది గంటలు గడిచే కొద్దీ ఆశలు కూడా సన్నగిల్లుతున్నాయి అయినప్పటికీ ఏదో ఒక ఆశతో ఇప్పటికీ కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు చేయాల్సిన అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఏ ప్రయత్నం కూడా సఫలం కాకపోవడంతో మరి ఒక పక్క రెస్క్యూ టీం కూడా కాస్త ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఆ లోపల పాప కదలికలు కనిపించకపోవడంతో ఒక అధునాతన కెమెరాను అక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఆ కెమెరా సాయంతో పాప కదలికలు ఏవైనా ఉన్నాయా పాప ఊపిరి తీసుకుంటోందా పాప ఎలా ఉంది తన పరిస్థితి చూసిన తర్వాత తమ తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు అయితే సాధారణంగా ఇలా బోర్వెల్స్లో పడిపోయినప్పుడు రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా పిల్లల్ని బయటకు తెచ్చే ప్రయత్నాలు చాలా రకాలు చేస్తుంటారు ప్రస్తుతం నిన్నటి నుంచి కూడా టీవీ నైన్లో చిన్నారి బోర్వెల్లో పడిపోయిన సంఘటనలు చూసిన తర్వాత ఒక బోర్వెల్ ఎక్స్పర్ట్ మన దగ్గర ఉన్నాడు అతని పేరు మీరా సాహెబ్ రాజమండ్రి నుంచి వచ్చారు అతను చెప్తూ ఉన్నాడు నాకు కొంత పరిజ్ఞానం ఉంది ఇలా చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా పాపను బయటకు తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నాడు అతనితో మాట్లాడదాం మీరా సాహెబ్ రాజమండ్రి నుంచి వచ్చారా మీరు మీరు బోర్వెల్స్ వేస్తూ ఉంటారా సాధారణంగా అక్కడ మాకు టీవీలో చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే చాలా చిన్నగా కనిపిస్తోంది కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము కానీ ఇప్పుడు లోపల పరిస్థితి మనకు పూర్తిగా అవగాహన కలిగేంత వరకు మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేని పరిస్థితిలో గత ఐదు ఆరు గంటల నుంచి శబ్దాలు ఏమీ రావట్లేదండి కానీ మనము ఏ నిర్ణయం ఇప్పుడే తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఓకే పాపని రిట్రీవ్ చేసే ప్రయత్నం మాత్రం సంపూర్ణంగా చేస్తాం ఇప్పుడు మేము పంపించింది అరౌండ్ ఎయిటీ ఫీట్ సో దాని తర్వాత ఆ కెమెరాలో ప్రాబ్లం వచ్చింది సో వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మారో అండ్ విల్ రికవర్ వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ వాటర్ వాటర్ ఆ డెప్త్లో వాటర్ లేదు ఆ డెప్త్లో వాటర్ లేదు బట్ నేను చెప్పినట్టు మనకి సంపూర్ణంగా ఆ పరిస్థితి అవగాహన అయ్యేంత వరకు మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాము ఆల్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ వాడి పాపని రికవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం సంఘటనా స్థలంలో కలెక్టర్ మాట్లాడిన మాటలు మీరు వింటున్నారు మేము అప్పుడే వదిలేసాము పాప కోసం చివరి వరకు కూడా మేము ఈ సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తామని చెప్తున్నారు మీరా సాహెబ్ ఉన్నారు మనతో పాటు ఆ బోర్వెల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆ బోర్వెల్ చూసినప్పుడు మా అందరికి ఒకటే అనిపించింది చూడటానికి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తోంది అందులో పాప అంత లోపల వరకు ఎలా వెళ్ళిపోయింది సాధారణంగా ఎంత వెడల్పు ఉంటుంది ఆ బోర్వెల్ అనేది పాప చిన్న సైజుగా ఉంటాం ఆ సైజుకి సరిపడగా ఉంది మేడం అంటే సన్నగా ఉండడం వల్ల బహుశా లోపల వరకు వెళ్ళిపోయింది మేడం అందుకు ఆ పాప నలభైలో ఆగింది అన్నారు అప్పుడు పైపు ఏదో అడ్డుబడి ఉంటుంది బెండ్ అవి ఈ పైప్ ఎప్పుడైతే పైకి లాగారో మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న మోటార్ మీద ఉందేమో ఒకవేళ పాప దాంతో పాటు పైకి లాగితే పాప వస్తుందేమో అనుకుని బహుశా వాళ్ళు లాగి ఉంటారు ఇప్పుడు అది లాగడం వల్లే పాప ఇంకొచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోవాలా అదే పైప్ ఏదో అడ్డుకుంటే మోటార్ అంత ఉండదు కింద ఇంకా దత్తలో ఉంటుంది వాటర్ కోసం వాళ్ళు కిందకు పంపించి ఉంటారు అక్కడ ఉండదు పాప కానీ వాళ్ళు ఒక రోబో సాయి పట్టారు కదా దానివల్ల పాప కొద్దిగా గింజుకుని భయపడి గింజుకున్న వాళ్ళని లూజ్ అవి రోబో పట్టు వదిలేసి ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోయింది ఈ మోటార్ కూడా బాడీకి మనం పాప ఒక నాలుగు ఇంచులు బాడీ సర్దుకుంటుంది ఇలా పక్క నుంచి ఆ నాలుగు ఇంచులు మోటార్ సర్దుకుని ఈ ఫేస్లో నుంచి మోటార్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది పైకి ఇలా ముఖం మంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఆ రకంగా వెళ్ళి ఉంటుంది పొట్ట కూడా కొద్దిగా సర్దుకుంటే పాప ఇలా నొక్కుతుందని కొద్దిగా ఇలా సర్దుకుంటూ ఉంటాం ఇలాగే వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అది మీరన్నారు ఈ రకంగా ప్రయత్నిస్తే పాపని కాపాడుకోవచ్చు అని ఏంటి మీ దగ్గర ఉన్న టెక్నిక్ ఏంటి అదే సైజు ఓలు కొద్దిగా మనం ఫ్రీ గల్లీలో ఒక రెండు రింగులు వెల్లింగ్ వాల్ తయారు చేసి అదే రింగులో పాపకి కింద పంపించాలండి అక్కడ పాప భుజాలకు ఒకవేళ పట్టుకున్నాయి పాప మీద నుంచి అంటే తన తల పై నుంచి బాడీ మీదుగా కిందకి వెళ్ళేలా మనం ఇప్పుడు ఆరు ఇంచుల రింగ్ ఉంది కదా మేడం అదే రింగ్ సైజు మనం ఆ రింగ్ కి ఆనుకునే లీలాగా ఏమాత్రం కొంచెం గ్యాప్ లేకుండా మనం ఫ్రీగా దిగిలాగా మనం కూడా పంపిస్తాం నొక్కుతాం మనుషులతో అది వెళ్తూ ఉంటుంది కిందకి వెళ్ళాక ఇక ఒకవేళ పట్టుకున్నదంటే 
మనం నొక్కోదం కాకడ పాప తగిలిందని నొక్క నొక్కితే ఇంకా పాప వెళ్ళిపోతుంటది మనం కూడా వెళ్ళిపోతానే ఉంటది కిందకి అందుకు మనం అక్కడ రౌండ్ రింగ్ కింద రౌండ్ పాప కిందకి వెళ్ళకుండా ముందు కింద అడ్డుకట్టు వేసే ప్రయత్నం చేయాలి మనం అలా కాదు మేడం ఇప్పుడు పాప మనం పట్టుకుంది మనం పాప అక్కడ ఉందని కరెక్ట్ గా తెలిసింది అంటే అప్పుడు మనం ఒక ఒక యాండిల్ తయారు చేసుకోవాలి అక్కడ వెల్లింగ్ వాళ్ళని పక్కన పెట్టుకోవాలి రౌండ్ గా తిప్పుకుంటే పాప బాడీని కాదనుకుండా జాగి దిక్కుంటా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కాలు కడిగి పాపను దాటే మనం ఫ్రీ అయిందని మనకు తెలిసిపోతుంది మేడం ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది పైప్ మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకా లాక్ చేసి మళ్ళీ పైకి వచ్చాక పాప వెయిట్ అంత అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి అప్పుడు పైకి లాగొచ్చు మేడం పాపని అంటే నలభై అడుగుల లోతులో ఉన్నప్పుడు కనుక ఇది ఈజీ అయిపోతుంది మేడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు డెబ్బై అడుగుల కింద వంద అడుగుల కింద కూడా అది మనం సీసీ కెమెరాల ద్వారా పాప పలానా దుక్కున పలానా దెత్తలో ఉందని మనం గమనించాలి మేడం అది గమనించగలిగితే మాత్రం చేయగల లేదంటే పోనీ ఇంకో ఉపకారం ఉంది మేడం మూడు వందల అడుగులు ఉందని చెప్తున్నారు అదే పోని మొత్తం మూడు వందల అడుగు కూడా వెళ్ళిపోదాం మేడం వెళ్ళిపోయి పోయి మూడు వందల అడుగులో కానీ పాప ఉందంటే ఇంకా మనం ఒక ప్రెషర్తో కింద నొక్కి మనుషులతో అప్పుడు లాక్ చేస్తే కింద ఉన్న దాన్ని మొత్తం పైకి ఇలా కాళ్ళు పాదాల్లోంచి ఊరుచుకుని వెళ్తాయి ఆ లోకలు అవి ఊరిచి మొత్తం బ్లాక్ చేస్తాయి మొత్తం వచ్చేది ఆ పాప కనుక ఒకవేళ సోషలో కానీ ఉంటే ఏదో నన్ను కొడుతుంది అన్నట్టు కాలేజీలో కలిపి ఆ స్టెప్పుల మీద ఎక్కిద్ది ఎక్కితే ఇంకా మనకి వీజీ అవుతుంది ఈ ఈ టెక్నిక్ ని మీరు అసలు ఎలా అంటే మీకు ఎలా తెలుసు కొద్దిగా మేము బోర్లు కొత్తం మా కొద్దిగా రాడ్లను అయ్యని పడిపోతుంటే మేము ఒక పది ఫీట్లోకి వెళ్తే పడిపోతే ఈజీగా ఒక ఇలా కత్తిరికారులు కడతాం అలా పెట్టి ఇలా నొక్కి తీస్తాం ఇంకా లోతులోకి వెళ్ళిపోతే మేము కొద్దిగా జగ్గు టైప్లో వాడి తీస్తూ ఉంటాం మేడం ఓకే ఇంకా ఇంకా లోపల పోవాలంటే ఈ టైప్లో తీయాలి మొత్తం బ్లాక్ చేయాలి అక్కడ ఒక బీప్ గిన్ చేసిన ఒక బటన్ గిన్ చేసిన మొత్తం బిగించుకుని మనం ఒక సెయ్యి వెళ్ళినట్టు ఇంక మేడం మొత్తం ఊర్చుకుని పైకి వచ్చేస్తుంది మనం ఒక ఒత్తిడి పెసర్తో పంపించాలి మనం దాని కింద అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యామంటే లోతు దత్తం అందేసుకున్నామంటే ఇక ఓకే ఆ రకంగా తీయాలి మేడం ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ చాలా తక్కువ ఉంది పాప అక్కడ ఎలాంటి తన మొహం కూడా మనకు కనిపించట్లేదు మనం చూస్తున్నాం ఈ చేతులు ఈ డైరెక్షన్ లో పడిపోవడం ఈ రెండు చేతులు మాత్రమే మనకి ఆ సీసీటీవీలో కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంత ఇరుక్కు ప్రదేశంలో ఒక పక్కన మళ్ళీ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి లోపల లోపల పంపించిన గొట్టాలు కూడా ఉన్నాయి అంత ఇరుక్కు ప్రదేశంలో అసలు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అనేది చేయడం ఎంత వరకు ఈజీగా చేయగలం మనం దాన్ని అది దాని గురించి అయితే మేడం నాకు తెలియదు వాటిని కూడా పైపులను కూడా తీసి మళ్ళీ ఈ ఓల్డ్ నుంచి పంపించాలి ముందుగా ఈ ఓల్డ్ పంపక ముందు పంపించాలి ఏదైతే ఈ పైపులు మనకి అడ్డు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మనం కొంచెం ఇంకా చిన్న ఓల్డ్ రింగ్ పంపించామంటే పాపకి కనీసం ఎక్కడ తట్టుకుంది అంటే మనకు ఇంకా ఇబ్బంది అయిపోతాం కరెక్ట్గా పాపకు అలా జారీలాగా ఉండాలి రింగ్లు ఒకవేళ ఇక్కడ పడ్డది అంటే పాపకు మనం ఇబ్బంది అయిపోతాం మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిపోతాం మనం ఇప్పుడు ఆ బోర్వెల్ పై నుంచి కింద వరకు సమాంతరంగా ఒకేలాగా ఉంటుంది కిందకి వెళ్లే కొద్ది పెద్ద దాడం గానీ చిన్న దాడం గానీ ఉంటుంది అది బోర్ వేసిన వాళ్ళు తెలుసు దాంట్లో ఒక్కోసారి కిందకి వెళ్ళినప్పటికీ చిన్న ఆగర వేయగలుగుతారు ఒకే ఆగర వేసుకుంటే ఒకే దత్త ఉంటుంది ఒకవేళ చిన్న ఆగర కనుక వేస్తే పాప అక్కడ తాగుపోద్ది ఇంక కిందకి వెళ్ళలేదు ఇంక వెళ్ళలేదు అక్కడ తాగుపోద్ది అంటే అది వేసే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుందా అంటే ఆ తేడాలు ఎందుకు వస్తాయి ఎప్పుడన్నా ఒక బోర్ వేస్తున్నావు అంటే ఎప్పుడు ఒకేలా వేయకుండా ఈ తేడా ఒత్తిడి పెసర్ వస్తుంది అన్నప్పటికే చిన్న ఆగారితో సింపుల్ గా వెళ్ళిపోదాం అన్న ఆలోచన ఒక గుణపం ఉందనుకో మేడం గట్టిగా దింపాలని దింపలం అదే సూది ఉందనుకో సింపుల్ గా దింపేస్తాం మేడం ఆ టైప్ లో ఒత్తిడి కానీ పడుతుంది అంటే మిషన్ మీద గట్టానే చిన్న ఆగర వేసి సింపుల్ గా చేయడానికి ఆలోచన చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పద్ధతుల్ని మీరు ఏ సందర్భంలో మీరు ఇవన్నీ ఫాలో అవుతుంటారు అంటే మీ వస్తువులు ఏమన్నా బోర్వెల్ లోపల పడిపోయినప్పుడు అలా తీసుకునే క్రమంలో ఆ టైప్లో తీస్తుంటాం మేడం మేము ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పద్ధతి ద్వారా ట్రై చేస్తే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పాపని ఏమన్నా తీయగలం ఒక గంటలో ఒక గంటలో తీయచ్చు మేడం ఈ పద్ధతి ద్వారా ఒక వెల్లింగ్ వాళ్ళు ఉండాలి వేబీ పైపులు ఉండాలి మేడం ఎందుకంటే ఒకవేళ దత్త ఎక్కువగా వెళ్ళినా కానీ మనం ఆ పాప భుజాలు తట్టుకున్నా తిప్పుతుంటే అది హెవీ పైపులు కాదనుకో మేడం బెండ్ అయిపోతాయి ఇలాగా అదే హెవీ పైపులు అనుకో మన రింగ్ కూడా తిరిగిద్ది హెవీ పైపులు లేకుండా మనం చేసామంటే రింగ్ తిరగదు పైపులు బెండ్ అయిపోతుంది 